హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఇవాటి వీడియోలో నేను మీకు మిలినియర్ థామ్సన్ మెథడ్ సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండి సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే నేను చెప్పేది క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీకు సో మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి సో ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లేక వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకు మిలినియర్ థామ్సన్ మెథడ్ సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే క్వశ్చన్లో రియల్ పార్ట్ కానీ ఇమాజినరీ పార్ట్ కానీ ఇచ్చి దాన్ని అనలెటివ్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతారండి అలాగే హార్మోనిక్ కాన్జిగేట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతారండి సో మనకు అనలెటివ్ ఫంక్షన్ అని మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ హార్మోనిక్ కాన్జిగేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగినప్పుడు కూడా మనం అనలెటివ్ ఫంక్షన్ ఫై తప్పకుండా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే అండి సో ఇలాగే అండి అడిగేది ప్రాబ్లమ్స్ మిలినే థామ్సన్ మెథడ్స్ సంబంధించి సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే ఫైండ్ అనలెటిక్ ఫంక్షన్ అండ్ హార్మోనిక్ కాన్జిగేట్ హూజ్ రియల్ పార్ట్ ఈజ్ యూ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టు కాస్ వై సో మన క్వశ్చన్లోన రియల్ పార్ట్ ఇచ్చారండి దాని అనలెటిక్ ఫంక్షన్ అలాగే హార్మోనిక్ కాన్జిగేట్ కనుక్కోమని అడిగారండి ఓకేనా ఇలా ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ కా హార్మోనిక్ కాన్జిగేట్ కనుక్కోమన్నా మన దాని అనలెటిక్ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాల్సిందే అండి ఓకేనా సో సొల్యూషన్ గివెన్ రియల్ పార్ట్ యూ ఈక్వల్ టు ఈ పర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే రాసుకుంటాం గివెన్ డేటా సో మనకు రియల్ పార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మిల్నే థామ్సన్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏంటండి సో అది ఇక్కడ రాసిన మిల్నే థామ్సన్ మెథడ్ ఫర్ రియల్ పార్ట్ యూ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇంటగ్రల్ యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో మైనస్ ఐ ఇంటూ యూఐ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో ఇంటూ డిజెడ్ ప్లస్ సి సో ఇదండి ఫార్ములా మనకి రియల్ పార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇదే అండి మిల్నే థామ్సన్ మెథడ్ ఫార్ములా ఓకేనా సో మనం ముందుగా ఏం కనుక్కోవాలి యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ యూఐ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో కనుక్కోవాలి సో యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో కనుక్కోవాలంటే ముందుగా యుఎక్స్ కనుక్కోవాలి సో యుఎక్స్ అంటే ఏం లేదండి పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ దాన్నే యుఎక్స్గా సింపుల్గా రాస్తాం సో యుఎక్స్ వచ్చేసి డో యూ బై డో ఎక్స్గా రాస్తాం అలాగే సో ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఇక్కడ వై ఉన్న టర్మ్స్ అలాగే రాసుకుంటాం ఎక్స్ ఉన్న టర్మ్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది సో కాస్ వై యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జెడ్ సబ్స్టి చేయాలి y ఉన్న ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టి చేయాలి ఓకేనా సో ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జెడ్ సబ్స్టి చేశాను y ఉన్న ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టి చేశాను సో మనకు కాస్ జీరో వాల్యూ ఎంత అని వన్ కదా సో ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ వస్తుంది ఓకేనా సో అది ఇక్కడ రాసినాను సో దీన్ని బాక్స్ వేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి యూఐ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో కనుక్కోవాలి యూఐ ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ముందుగా మనం యూఐ వాల్యూ కనుక్కోవాలి యూఐ అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయాలి ఓకేనా సో దాన్నే సింపుల్గా యూఐగా రాస్తాం ఓకేనా సో యూఐ ఈక్వల్ టు డో యూ బై డో వై అంటే రియల్ పార్ట్ని పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే అంటే ఎక్స్ ఉన్న టర్మ్స్ అలాగే రాసుకుంటాం వై ఉన్న టర్మ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం సో ఈ పర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అలాగే రాసుకుంటాం కాస్ ఫైని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ సైన్ వై వస్తుంది ఓకేనా సో అది ఇక్కడ రాసిన యువై ఈక్వల్ టు డో యూ బై డో వై ఈక్వల్ టు ఈ పర్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే రాసుకుంటాం కాస్ వై డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే మైనస్ సైన్ వై వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి యువై ఆఫ్ జెడ్ కమ జీరో అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జెడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వై ఉన్న ప్లేస్లో జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఈ పర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పర్ ఆఫ్ జెడ్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో జెడ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా సో సైన్ వై అంటే సైన్ జీరో సో మనకి సైన్ జీరో వాల్యూ ఎంత అండి జీరో కదా జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ జీరో సో యూఐ ఆఫ్ జెడ్ కామ జీరో వాల్యూ వచ్చేసి జీరో సో దీన్ని కూడా బాక్స్ వేదాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి మిలినే థామ్సన్ మెథడ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్
ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామని మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కామా జీరో వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత ఏంటండి ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ఓకేనా అలాగే యుఐ ఆఫ్ జెడ్ కామా జీరో వాల్యూ వచ్చేసి ఏమిటండి జీరో ఓకేనా ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే యుఎక్స్ ఆఫ్ జెడ్ కామా జీరో వాల్యూ వచ్చేసి ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ యుఐ ఆఫ్ జెడ్ కామా జీరో వాల్యూ వచ్చేసి జీరో సో జీరో రాసిన ఇంటూ డిజెడ్ ప్లస్ సి సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ డిజెడ్ ప్లస్ సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ వస్తుంది ఓకేనా ఫైనల్గా ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ సి వస్తుంది ఇదే మనకు అనలెటిక్ ఫంక్షన్ అని అంటారండి సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ సో మనకు అనలెటిక్ ఫంక్షన్ కనుక్కున్నాము నెక్స్ట్ హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ కనుక్కోవాలి అనలెటిక్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాసానండి సో టు ఫైండ్ హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలా రాసుకుంటాం అనలెటిక్ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ జెడ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై సబ్స్టిట్యూట్ చేసామండి సో హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వచ్చిన అనలెటిక్ ఫంక్షన్లో జెడ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి ఓకేనా సో అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై వస్తుంది సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది మనకు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫామ్లో ఉంది కదా సో ఈ పే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ బిగా రాసుకుంటాం సో అదే ఇక్కడ రాసుకున్నా ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఐవై సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై ప్లస్ ఐ సైన్ వై ఇక్కడ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఐవై అనేది ఈ పవర్ ఆఫ్ ఐ టీటాగా రాసుకుంటే కాస్ట్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఇక్కడ టీటా ఉన్న ప్లేస్లో వై సబ్స్టి చేస్తే కాస్ వై ప్లస్ ఐ సైన్ వై వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఈ పవర్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి ఓకేనా ఎఫ్ ఆర్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది యూ ప్లస్ ఐవి ఫామ్లో ఉంది కదా సో ఇక్కడ యు పార్టు వి పార్టు సపరేట్ సపరేట్ రాసుకుంటే అంటే రియల్ పార్టు ఇమాజినరీ పార్టు సపరేట్ సపరేట్ రాసుకుంటే యు ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై అలాగే వి ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై సో మన క్వశ్చన్లో రియల్ పార్ట్ ఇచ్చారు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సేమ్ వచ్చాయి కదా యు ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ వై సో దీని ఇమాజినరీ పార్టు వచ్చేసి వి ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై సో ఇదే అండి హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ సో లాస్ట్గా ఫైనల్గా కంక్లూజన్ హార్మోనిక్ కాన్స్గేట్ ఆఫ్ యూ అంటే రియల్ పార్ట్కి ఇమాజినరీ పార్ట్ వచ్చేసి వి ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై సో ఇదండి ప్రాబ్లం సో మీకు ఈ ప్రాబ్లం అండర్స్టాండ్ అయిందని అనుకుంటున్నా సో ఒకవేళ కాకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను వెంటనే మీకు రిప్లై ఇస్తాను సో మీకు నా వర్క్ అండ్ కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్